。秦队说帮我开一个星期的车，等我回来。好人啊。嗯。秦队，谢谢啦。客气了，都是朋友。谢谢。从那里出击海关，坐火车。部队，再次向您表达诚挚的感谢。等回了北京，请您吃饭。部队，有缘再见了啊。再见。行，那你们走吧，路上注意安全啊！一路平安，好，再见。前方到站的火车即将停靠在二号站台。阿姨，你为什么不和他们一起出去啊？阿姨在北京还有工作，要回北京。他们三个来齐宁是为了外贸生意。嗯，阿姨，你来为什么？难道专程为了陆叔叔？不是，怎么会？小南，我再瞎说的话，阿姨不带你走了啊！哦。老陆，紧急任务，快来交给你吧。小南，听阿姨话啊。嗯嗯。谢谢。阿姨，你一会儿没事吧？没事啊。那你能帮我收拾行李吗？你为什么不能自己收？有什么东西是需要别人帮助的？我们都不行，男人心不细，肯定会漏东西的。好吧，谢谢。平时自己住啊？嗯，他爸回来就把事没收拾一下，住上铺。怎么不申请宿舍呢？带着他一起。干我们这一行的，要是真有任务时，工作时间不定，怕孩子住了宿舍，一是给打扰作息，二是看他爸经常出去，胡乱担心。现在的孩子都聪明，他知道他爸是干嘛的，那不照得担心啊？而且现在很多的排爆电影，他看了都不会好奇问你们吗？通常我们的回答都是，电影里都是瞎编的，没那么危险。原来都是真的，挺危险的是吧？朋友也不能说吗？一行一行的不容易，没什么可说的。就这些。嗯。他爸都不给他买衣服的吗？而且租房子怎么不租一个大一点的呀？这爷俩住这儿会不会？太小了。你爸妈呀？哦，陆叔叔和大概、也许、可能是他的校友。嘿，你这小孩说话，我怎么没听懂呢？陆队来了，我打声招呼。哎，人家培养感情呢。哦，他们在帮你收拾行李，帮你搬家。嗯，这些年，谢一方能收拾照顾。嗨，关门干嘛呀？外边孩子看了误会了。关门好说话。好、哦。他父母离婚了。秦明宇争取到儿子，但是他内心觉得耽搁了小南的妈妈，给对方补了不少钱。这样，他现在养父母，还要养儿子
，不可能花钱。衣服我收拾好了，书你熟悉你收拾吧，我先出去了。我们说好天长地久，却终要走散。等到慢慢放下抵抗，任时光流转。不曾想爱情不是历经磨难。那么。哎、我爸说他他他今天晚上不回来吃饭了。知道了。让我看你。没事没事没事，我先出去了，不让孩子误会了。出去。哦。嗯、这样更误会了。